خب سیسکو آیسو چقدر راشنایی داریم باش چقدر کار کردیم حالا شما که میدونم کار کردیم ولی میخوام ببینم بقیه بچه ها چجوریه چقدر آشنایی دارم خب سیسکو آیس حالا همینطور که میبینیم مخفق ایدنتیتی سرویس انجینه یک سرویس شناساییه برای شناسایی کاربر و تجهیزات داخل شبکه و و و حالا میریم جلو هرچی بریم جلو بیشتر باش آشنا میشیم ولی حالا چی باعث شده که یک تکنولوژی مثل سیسکو آیس رو خود کمپانی سیسکو بیاد معرفی بکنه برای امنیت سازمان ها و چه چلنج وجود داشته The Enterprise Network no longer speaks within four secure walls همونطور که میدونین شبکه ها روز به روز در حال گسترشن بانک ها، سازمان ها، شعب مختلفی دارن توی استان ها، نقاط مختلف شهر و اینکه هرچی گستردگی بیشتر باشه سکیوریتی شما هم بیشتر به خطر میفته این یه چیز خیلی واضحیه The Enterprise Network extends to wherever employees and data travels هر جایی که کارمندان باشن هر جایی که دیوایس ها و تجهیزات شما باشن شبکه هم به همون اندازه گسترش پیدا میکنه و در واقع حتی ما جلوتر داریم دیوای اودی رو داریم که bring your own device در واقع هر جا که کاربران تبلت داشته باشن اگه تبلتشون به شبکه سازمان وست باشه خب به همون اندازه هم شما شبکتون گسترده تره ما آی او تی رو داریم یا اینترنت آف تینگز که در آینده خیلی نزدیک به وقوع می پیونده هر چیزی توی دنیا قرار یا آی پی داشته باشه این خب خیلی برای شبکه شما درسته که خیلی دسترسی یا خیلی امکانات برای اون سازمان ها و شبکه های سازمان ها به وجود میاره ولی خب خطرات خودش هم داره و دیوای اودی هم که گفتم الان کارمندان موبایل دارن تبلت دارن لپتاپ دارن اینا رو میخوام به شبکه بس کنن خب امنیت اینها هم و یه جور تامین بشه هرچند که شبکه گفتم گسترده تر بشه شما مالویر های در اون شبکتون بیشتر میشه نفوذ های در شبکتون ممکنه اتفاق بیفته یک نمودار هست که از سال 2000 تا 2018 رو داره نشون میده چه اتفاقاتی افته کامپلکسیتی چون میره بسه خودش این فکر کنم یکی هم چیزه این پاورپوینتش 2016 هره یکی هم به هم ریخته خب این نموداری که میبینین از سال 2000 تا 2018 داره نشون میده سه تا پارامتر رو بررسی کرده پیچیدگی مدیریت منابع سازمان منیجین دیسپلی سیکیورتی سولوشن همونطور که میدونی روز به روز سیکیورتی سولوشن های بیشتری داره وارد دنیای شبکه میشه خب اینا رو همه با هم اینتگریت کردن استفاده کردن خب این مدیریتش کار ساده ای نیست و ریسک ها رو کنترل کردن در شبکه اینا میبینین کامپلکسیتی اف مارشالینگ ریسورسز داره بیشتر میشه هر چی به سال 2018 نزدیکتر میشه ریسورس هایی که در اون سازمان داریم منیج کردن سولوشن های سکیوریتی هم همینطور داره سخت تر میشه و کنترل کردن ریسک هم همینطور خب خب حالا سیسکو آیس چه فیچرهایی در اختیار شما قرار میده که باعث میشه که شما از این تکنولوژی بتونین استفاده بکنید دید ویزیبیلیتی ان کنترل یک دید بسیار عمیق و کنترل بسیار شدید شاید بتون بگم از شبکه در اختیار شما میذاره حالا جلوتر رفتیم بیشتر راجع به صحبت میکنیم یک کنترل داینامیک داره برای اینکه اطمینان پیدا کنه فرد مناسب با دستگاه مناسب لول و یا در واقع بخش درستی از شبکه رو در اختیار داره سطح دسترسی درستی رو داره 
RBAC داریم رول بیس اکسس کنترل که هر کس بر اساس رولی که داره حتی جلوی بهتون بگم مثلا سازمانایی که چند تا ساختمان داره ساختمان A B C D یک یوزر ممکن در ساختمان A یک دسترسی داشته باشه تو ساختمان B یک دسترسی محدود تر داشته باشه اینها رو همه رو میشه با آیس کنترل کرد سینگل پالیسی کنترل پوینت اند هایلی سکیور اکسس کنترل فور اینتایر اینترپرایز شما یک کنسول واحد داریم اینتگریت شده داریم همه چیز رو از اونجا کنترل میکنیم و دسترسی و کنترل دسترسی در شبکه رو همه رو از طریق یک کنسول داریم برای شبکه های وایر وایرلس ویلن و وی پی این کنترل دسترسی ها وجود داره Before granting access to anyone or anything, Cisco has to read the contextual identity that means it looks at contextual identity. اینجا بیشتر حالا من جلو زن میدیم. بیشتر متوجه میشه. اینجا معنیش به اینه که یوزر در چه زمانی، در چه مکانی، با چه نوع دیوائسی داره به شما، به شبکه شما. بس میشه دیوائس هلت منظورش اینه که آیا دیوائس شما کامپلاینت هست با شبکه شما یا نه. اینها رو همه آیس کنترل میکنه بر اساس اینها میاد اون دسترسی لازم به شبکه رو در اختیار شما میذاره. Cisco is recognized most of devices type by feed service. Cisco is یک feed service داره که به وسیله این feed service انواع برندهای لپتاپ ها، تبلت ها، آیپید فون ها همه اینها رو میتونه شناسایی بکنه. تنها با اتصال دستگاه شما به شبکه اینا کاملا شناسایی میشه حتی خودش تشخیص میده الان این مکی که الان به شبکه وصل شد نوش چی آی پی فون ورک استیشن اینا رو همه تشخیص میده حالا اگر در صورتی هم شما اون پروفایل مورد نظر برای دیوایس رو توی شبکه نداشته باشین توی همون فید سرویس نداشته باشین میتونین یک پروفایل درست کنین براش پالیسی مورد نظرتون رو اعمال کنین کاملا دستتون باز یک تکنولوژی هست به نام سیسکو ترافیک خیلی تکنولوژی به قول خودمون باحالیه برای سافتویر دیفاین سگمنتیشن انجام میده انجام میشه در واقع یا همون SDA حالا اینجا آره همون SDA میشه که در واقع میاد شبکه شما رو ترافیکاش تگ میزنه حالا جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم و در واقع شبکه شما که یک مجرای یک گذرگاه خیلی ساده برای ترافیکه رو تبدیل میکنه به یک مجرایی که پالیسی ها رو اینفورس میکنه و نمیذاره به راحتی ترافیکا هر جه که میخوام برن با کنترل شده ترافیکا جا به جا میشن و از این سر شبکه به اون سر شبکه میرن از این محدودیت دیوائس داره؟ بله بیشتر دیوائس های نکسوس و دیوائس هایی که ترافیک رو تجربه فهمن آره. البته یه ویژگی خوبی که داره اینه که مثلا شما اگر همه دیوائس هاتون خب نکسوس و فلان که نیست که مثلا یه سه دیوائس هاتون هست خوچه خیلی معمولی سیسکو اینها آی پی تشریزی مپینگ انجام میشه یعنی اینکه که ترافیک ها فرستاده میشه به سمت دیوائس هایی که تگینگ رو میفهمن اونجا تگ زده میشه به آی پی ها تگ مپ میشه و از اونجا به شبکه ارسال میشه ولی باید حتما دیوائس وجود داشته باشه دیو... یک دیوائس باید حتما وجود داشته باشه در شبکه شما که تگینگ رو بفهم حالا ما بقیه دیوائس ما نست SGT Secure Group Tagging نه SGT یک در واقع اصطلاحی که توی تراستک به کار میره یک تکنولوژی که در طرف SGT داریم SGACL داریم اینها چیزهای مفاهیمیه که توی تراستک استفاده میشه تکنولوژیش هم تراستک میشه این مثلا یک مثالیه که میبینیم مثلا یه یوزر گروپ یک داریم ما اینجا یه فایل سرور داریم یه میل سرور داریم یوزر گروپ یه تگ داره فایل سرور یه تگ داره میل سرور یه تگ داره اینجا شما توی اس جی اس یه هم سکیوریتی گروپ اکسس ریسک مین آلو میکنید یک تگ رو یا دینایش میکنید این دستتون رو خیلی باز میکنه برای کنترل شبکه‌تون یک تکنولوژی فوق العاده ای داره آیس بنام پی ایکس گرید سیسکو پلتفرم اکسچنج گرید که در واقع باعث میشه شما خب تکنولوژی های مختلف سیکیوریتی رو دارید توی سازمان فایر پاور دارید نمیدونم پرایم دارید اینها لازمه با آیس بعضی اوقات 
اینتگریت بشه تلسکوپ یک اسکریپ کمک میکنه که شما با تکنولوژی هایی که در سازمانتون دارین بتونین اینتگریت بکنین آیس رو سیسکو آیس پی ایکس کریپ تکنولوژی تو شیر ریچ کانتکسچوال دیتا ویچ مور دن 50 اینتگریتد تکنولوژی پارتنر سولوشنز پیکس کریپ ایز ان اینترن آی تی اف استانداردش Uh, IETF way to accelerate your ability to identify, mitigate, and remedy security threats across your extended network. حالا جلوتر میریم صحبت میکنیم که چجوری uh, تکنولوژی ها در پیک سکیلز با هم دیگه صحبت میکنن. Access control is centralized and simplified to deliver vital business service more securely, enhance infrastructure security, enforce compliance, and streamline IT operation. تو این شکل میبینید پیکس گرید کانتکس شیرینگز رو میبینید یه سینگل فریم ورک وجود داره که همون در واقع سیسکو آیس هست چند تا تکنولوژی که مثلا ما داریم مثلا فای پاور داریم حالا هرچی هرچی مثلا نتفلو داریم تکنولوژی ها میبینید دوره این ستاره ای که هست یکی مثلا اطلاعات مربوط به انبار رو داره یکی اطلاعات مربوط به لوکیشن رو داره ام دی ام رو داره اینها و یک تکنولوژی که مثلا ما در سازمان داریم به اینا نیاز داره اینا با هم شیر میکنن اطلاعاتشون رو و با هم دیگه کار میکنن از طریق پیکس کرید آیز خب حالا کاستومر بینفیتس چیه؟ Enable software defined access By automating user access and highly secure end-to-end -end segmentation across a single network package. در واقع میاد end-to-end -end segmentation انجام میده SDA در سازمان شما و segment بندی میکنه. Cisco SDA is simpler to enable than other segmentation mechanism as خیلی از مکانیزم های دیگه segmentation بهتر راحت تر مثل دیدن. و پالیسیز استی کانسیستنس آن در نتورک ریگالیس آف اندرلین انفراسترکچر و باعث میشه پالیسی شما در تمام طور سازمان یک سام بمونه که این دلیلش همون سگمنت میکانیزم سگمنتیشن که داره استفاده میکنه The consistency in policy across the network simplifies segmentation optimize the use of resource and fosters a more secure network که این سگمنتیشن در, در واقع تقسیم بندی شبکه شما و صوبات پالیسی در طول شبکه شما باعث میشه که شبکه شما بیشتر امن بشه این داره منظورتر میشه که کارو کاری میشه که دیفایند اکسس در واقع همون از حالت میبره به لایهش اپلیکیشن یک کنسول داره SDA بعد شما از طریق اون کنسول تمام کانفیگاتون رو شبکهتون رو سگمنت بندی میکنید تمام کانفیگار میتونید از یک کنسول روی تمام شبکهتون اعمال بکنید بعد این رو توی آیس استفاده میشه در SDA از تراستک استفاده میشه که دیدین چجور سگمنت بندی کردیم تگ زدیم اینها جلوتر حالا حالا این موجود آیس یا یه چیزی جدا در DNA آیس استفاده میشه SDA جزی از DNA آیس دیوایس که مثلا توی دیتا سنتر خب ترافیکاتونو میفرستن سمت از از ما باید اجازه عبور داره وقتی مثلا ما سه لایه بعد از دیوایس میتونیم که متوجه میشه این چه دیگه از اون اول تکمیل داره به ترافیک ببین تمام ترافیک ها سمت نیکس روز میره دیوایس مثال میزن دیوایس نیکس روز میره اونجا شما باید تقسیم بندی بکنی شما ترافیک های میل سرورتون رو باید جدا بکنی بله اونجا اون سرسته ما نمیدونیم بله اونجا تگ زده میشه مپینگ انجام میشه بعد شما پالیسیتون رو اعمال میکنید در واقع مثلا مثل فایر بار یا فایر پاور هست که ترافیک میره داخلش و میاد بیرون و از پالیسی ها اعمال میشه از اون به بعد چون آره دیگه چون اصلا دیوائس ها قابلیت این رو ندارن که بخوان تایی بزن فایر پاور اسی تی داره نمیمانه چیزی استفاده میکنه فایر پاور خود آیس باش انتگریت میشه آره از طریق پیکس ولی بابت اسی تی هم 
اینها میگم اینا دیدین اینجا دیدین این شکل اینا همه با هم شیش و پونسد فکر کنم سابر بودن چهار و پونسد هم فکر کنم نمیدونم باید ببینم مطمئن نیست بعد این SPA اونم محدوده تخصصانی داره یکی سیکرت فرمه میکنم SPA رو نمیدونم این رو باید ببینم چون SPA رو من خودم کار نکردم واقعیتش ولی این رو باید ببینم براتون ولی فکر نکنم مشکل داشته باشه SPA چون در واقع SPA جدا از آیس هم حالا خودش کار میکنه Software Defined Access خودش کار میکنه ولی تو آیس هم میشه استفاده کرد و برای شبکت اون اگر بخواین انتگریت بکنیم ولی اینکه چه سخت افزاری باشه این رو من باید ببینم بهتون بگم حتما خب بریم سراغ حالا یه دلایلی که دارن استفاده میکنن یکی اینه که با دیوایس موبایل کامپتیبیلیتی داره برای آی او تی در واقع ساخته شده که چون میگن تا سال 2020 همه یه دیوائس ها ماشین تو ماشین ما صحبت میکنن و سیکیور هم هست حالا بر اساس زدکی ریسرچ Gain greater visibility and more accurate device identification get additional users and endpoint visibility visibility کامل نسبت به endpoint ها در اختیار شما میذاره یک در واقع دشبورد خود آیس قسمتی داره که تمام اتفاقاتی که توی شبکه میفته یوزر الان وارد شبکه شد بس شد با چه یوزری وارد شد دسترسی داره نداره تمام اینا شما میتونین از طریق دشبورد آیس مشاهده بکنید share this rich contextual information with other solution on your network for a truly integrated experience که این همون کویک سکریپت که بهتون گفتم centralized and unique highly secure access control based on business role provide همون RBAC role based access control شما میتونیم بدیم provide a consistent network access policy for end user whether they connect through a wire wireless network or by VPN فرق نمی کنی یوزر شما با wire wireless VPN وصل بشه همون پالیسی ها میتونه روی تمام این یوزر ها اعمال بشه Use multiple mechanisms to enforce policy including Cisco TrustSec Software Defined Segmentation از TrustSec استفاده میکنه برای اعمال کردن پالیسی هاش Cisco TrustSec Security Groups are based on business roles and not IP address or network hierarchy This security group gives users access that is consistently maintained as resource move across domains uh, managing switch shorter and firewall roles become easier تمام سویچ ها رو ساده تر میکنه شما در کنترل uh, کامل دارین روی دسترسی یوزراتون uh, هر جا که بخواید میتونید یه سری منابع بهشون بدین یه سری منابع ازشون بگیرین uh, در کنترل کامل دارین دیپلوی روبوست گست اکسپریانس یه اتفاق خوبی که توی آی سوفت داده مثلا توی ویرژن های اخیرش بهتر شده چند لای دسترسی شما میتونید به کاربران مهمانتون بدین قطعا توی شبکه کاربران مهمان وجود دارن مثلا میتونن کافی شاپ هات اسپات استفاده بکنن سلف سرویس رجی ریسرد اکسس استفاده کنم که اصلا نیاز به ازین شبکه نباشه خود یوزر وست بشه به شبکه رجیستر بکنه و حالا اون دسترسی لازم مثلا اینترنت رو داشته باشه به صورت محدود و سوشیال لاگین داشته باشه از طریق فیسبوکش بتونه وست بشه توییتر گوگل یا حالا هرچی یه uh, اسپانسر yeah, پورتال داره دیپلوی روبوست گست اکسپرینس هم حالا ادامهش that provide multiple levels of access to your network guests can use sponsored access to a specific resource uh, یک اسپانسر پورتال داره در واقع برای میشه گفت مشتریان سازمان شما میتونید یک پورتال درست کنید که حالا مثلا یه یوزر رو پس بهشون اختصاص بدین وارد بشن دسترسی لازم داشته باشه مثلا محصولات رو ببینن پروفایل خودشون رو ببینن داینامیک ویژوال تولز آفر ریل تایم پریویو اف ا پورتال اسکرین اند اکسپرینس دت یوزر وود هاف ون کانکتینگ کاملا میتونید تمام این چیزها رو به صورت داینامیک کنترل بکنید 
ریل تایم هست به شکل ریل تایم ببینید در آیس چه اتفاقی داره میفته امپورتنت آیس آپدیت اند انهانسمنت آلوت greater visibility of industrial IoT devices with IND integration uh, Cisco's industrial network director IND integrates with Cisco PX2 technology to provide deep level of contextual visibility behind more than uh, 300 industrial and 300 medical IoT devices category هم قضیه IoT در طریق پیکس که شما میتونید کنترل بیشتری داشته باشین روی دیوایس هایی که به صورت موبایل در بازار وجود دارن و در شرایط سازمان ها در حال فعالیت هستن امپروف پیکس کیت بکورد کامپاتیبیلیتی یک کامپر بکورد کامپاتیبیلیتی داره سیمپلیفای دی اینتگریشن ویز آیس این کالکتینگ کانتکست انفورمیشن اند اینیشیتینگ ادپتیو نتورک کنترل یک سری دیوایس ها شما ممکن قدیمی باشن این ویژگی رو پیکس گرید داره که با همه اونها میتونه مطابقت داشته باشه و کار بکنه. این هنس پی سی کامپلاینس هلپس کاستومرز تو میت ده پیمنت پارت اندستری حالا این یکم تخصصی تر دیتا سیکیوریتی میگه از تی ال ایس یک و دو ورژن الان توی برای کارت های امنیتی پیمنت کارت ها در واقع قبلا از TLS پروتکل امنیتی TLS 1.0 و 1.1 استفاده می‌کردن الان باعث شده که الان گفتن از TLS 1 و 2 استفاده بکنیم که این هو این رو آیس باهاش کامپاتیبیلیتی داره با این موضوع مشکل نداره افیشنت سیسکو تراست سک دیپلویمنت آیس افیشنتلی وریفای سیسکو تراست سک پالیسیز دات آر ایمپلیمنت تو اول دی Network with improved troubleshooting for large scale IPSCT deployment. I'm sorry, I forgot to mention that an IPSCT mapping is there. Trust me, and as a result, you can control the policy. Yes, but I'm not talking about the IPSCT. I'm talking about the IPSCT. Yes, but if you want to make a payment card, you can use it in your company. خب الان دیگه گفتن TLS یک خود رو استفاده بکنیم آیس با این کامپتیبیلیت های داره مشکل نیم برای چی؟ این تو فکر میکنم ورژن های قبلیش میتونن این اوکی مشکل نداره کلا با اجرا کردنش احتمالا اینو من باید ببینم مطمئن بشم و ولی قابلیتی که توی ورژن جدید شما TLS یک و دو رو هم ساپورت میکنه ولی برای این لیستی که شما میگین رو من باید ببینم ولی من جایی ندیدم که راجع به این صحبت کرده باشه یعنی توی آیس از آیس دو سف من دارم فالو میکنم آیس رو این ویژگی رو ندیدم احتمالا همینه آره چون توی نه دیتا شیتاش هست نه توی ادمین گایدش هست من جایی ندیدم این موضوعی که شما میگین رو یک تریک دیفنس سولوشن داره آیس که باعث میشه که نتورک ویزیبیلیتی شما داشته باشین دید امیقی که نسبت به شبکتون دارین باعث میشه که تیریت ها رو سریع شناسایی بکنه آیس سیکر اکسس کنترول کرده آیس سیفگارد یور نتورک آیس در واقع محافظت میکنه شبکه شما رو از تیریت ها جلوگیری میکنه و به شبکه شما این قرجت ها میده که امنیت رو در شبکتون پیاده سازی بکنید به صورت اتوماتیک تریت ها رو در شبکتون پیدا میکنه دیتکت میکنه جلوشون رو میگیره و حتی اگر شده اونها رو برانتینش میکنه اتوماتیکلی دیتکت اند کانتنت تریت رو اینتگریشن ویت دی سیسکو فایر پاور منیجمنت سنتر که همون اینتگریت شدنش با فایر پاور شما در فایر پاور پالیسیتون می نویسین در آیس با فایر پاور اینتگریت میشه و در واقع توی پالیسی که در آیس می نویسین میگین که اگر فایر پاور چیزی رو کارانتین اعلام کرد آیس کارانتینش کنه اون در چه رو از اون کاربر یا از اون نتورک دیوایس بگیره و حتی ریموبش بکنه و یا اینکه رمدیتش بکنه 
حالا اینها رو بیشتر رمدیت و ریموف رو بیشتر تو بحث پوستر اسسمنت باش آشنا میشیم Construct a software defined segmentation policy to contain network series. Use Cisco Trust technology to enforce role-based access control at the routing, switching, and firewall layer. Dynamic segment access without the complexity of multiple VLANs or need to redesign the network. اون پیچیدگی اعمال VLAN ها رو چند VLAN رو نداره. شما هی بخواید VLAN تعریف بکنید با سه هر واحدتون از این لحاظ خیلی ساده شده share user and device data with the partner network and security solutions improve their overall efficiency and accelerate the time to containment of network series معمولا خیلی طول میکشه اگر یک اتکی بشه به شبکه سازمان شما خیلی طول میکشه خودتون شناسایی بکنید این زمان رو کاهش میده آیس و باعث میشه که در واقع سریع از اون مشکل در شبکه جلو گیره بشه ویژگی که حالا قبلا هم راجع بهش صحبت کردم هم بیوای اودیه آیس گیوز یو ان ایزی اوت اف باکس سیت اپ یو سلف سرویس دیوایس آن بوردینگ اند منیجمنت اینترنال دیوایس سرتیفیکیت منیجمنت اند اینتگریتد اینترپرایز موبیلیتی منیجمنت پارتنر سافت ویر فور دیوایس آن بوردینگ بوت اند آن اند اف پرمیسز در واقع uh, یک تکنولوژی ای ام ام وجود داره که برای دیوایس های موبایل استفاده میشه آیس این رو میتونه باش انتگریت بشه و در واقع منیج کردن دیوازه موبایل رو خیلی ساده تر میشه ام بی ام هم ببین اینا چند تا مفهومه ای ام ام هست ام بی ام هست اینها رو همه رو آیس باهاشون میتونه ای ام 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 بی ام نیست ای ام 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 بی ام نیست ای ام ام در واقع یک چی بگم مفهومه بیشتر به نظر من ام بی ام تکنولوژیشه حالا جلو تندیرین بیشتر باش آشنا میشید سیسکوز ای ام ام انترپرایز موبیلیتی منیجمنت موبایل دیوائس منیجمنت انجام میشه برای موبایل پی سی رستریکشن شما میخواین یک سری محدودیت توی دیوائس های موبایلتون اعمال بکنید اپلیکیشن های درون موبایلتون رو مخ... دیوایس های موبایل رو میخواین کنترل بکنید که بیشتر این برم کرده به هم قضیه پوستر اسسمنت که دیوایستون به شبکه وصل میشه چه ویژگی هایی داشته باشه که به شبکه بتونه وصل بشه یعنی چه نرم افزاری باید نصب بشه که به شبکه شما بتونه وصل بشه موبایل کانتنت منیجمنت و موبایل آیدنتیتی که در واقع میاد همون زمان وصل شدن یوزر گروپ پاس کنتکت اینها رو تمام بررسی میکنه چه نوع دیوایسی هست سکیوریتی پوسچرش در چه وضعیتیه اینها رو تمام بررسی میکنه آیس و اجازه وصل شدن اون دیوایس به شرکت رو میده سیسکو آیس افلاینس هم شما به صورت هاردبر میتونین در دسترس داشته باشین که سی پنج پنجزه حالا آخرین ورژنی که اومده تا 7500 سشن همزمان رو میتونه از طریق این دیوایس استند الان حالا آیس رو جلو سر رفتیم میدونیم با هم دیگه بیشتر آشنا میشیم که نوداش به چه حالت هست استند الان هست پرایمری هست مانیتورینگ هست پس دیگه شما اون نود آیس رو چجور تعریف بکنید یک دیوایس هم دیوایس دیگه هم که هست 3595 هست که اون تا 20000 سیشن همزمان رو میتونه هندل بکنه و یک ویژن هم هست که همون ویرچوال ماشین ها آسان تر از همشون هم هست قابلیتش ولی خب به سر کمتر از این هارد بیل ها هست ولی به نظر من واسه هم کار ما و حالا سازمان هایی که ما داریم کافیه یعنی من چند جا اجرا کردم آیس رو جواب داده هیچ مشکل نداشته ویرچوال ماشین فقط همون ریسورس هاش مهمه که شما هارد دیست چقدر میدین بهش هارد درایف چقدر بهش میدین رمش چقدر میدین مشکل نداشتم ولی خب خیلی ویژگی تو این دیوایس های هاردویر هست که مثلا قطعا ویژگی بیشتری داره همینطور که خب دیدیم سیشن های بیشتری رو میتونه ساپورت بکنه نسبت به حالا دیوایس های آره بخشیک بوده مختصری بود 
که باعث آشنا بشین راجبه لایسنس هست من هم آره جلوتر جلوتر با هم داشته باشیم اونو بیشتر توی مرحله که داریم عملی انجام میدیم حالا لایسنس هم توضیح میدیم البته به صورت تئوری من توضیح میدم ولی اونجوری بیشتر من مستره همون لایسنس های بیس و اسمارت رو میگیریم لایسنس ها رو منظور کنیم اونا مشکل نه خب مبحث مهمی که توی سیس وایز هست تریپل ای یعنی شاید بگم بیشترین کاربردی که سیس وایز الان در سازمان ها داره این قضیه تریپل ای حالا ما توی این سرفستامون راجع به اتنتیکیشن اتوریزیشن اند اکانتینگ صحبت می‌کنیم در مورد تک اکس پلاس صحبت می‌کنیم رادیوس اینا همه قابلیت هایی که آیس داره و شما اعمال می‌تونید بکنید در شبکه‌تون یا اعمال نکنید تریپل ای رو همونطور که خودتون میدونید از سه تا کلمه اتنتیکیشن اتوریزیشن اکانتینگ در واقع مخففش از authentication provides a way of identifying a user typically by having the user enter a valid username and valid password before access is granted authentication در واقع همون پروسه user password وارد کردن هست که مثلا درست باشه یا غلط باشه این مرحله authentication authorization if the entity is permitted what a level of access should be granted در واقع شما یوزرتون یوزر پسش رو وارد میکنه این اوکی مرحله اتنتیکیشنش پس میشه ولی مهم اینه که توی اتوریزیشن چه پالیسی ما تعریف کرده باشیم که چه لول از دسترسی به یوزر شما داده بشه اکانتینگ هم ادیشنال یو نید تو انشور دت اکیوریت رکوردز ار مینتیند شوینگ دت دی اکشن هاز اکیور سو یو کیپ ا سکیورتی لاگ اف دی ایونت اکانتینگ هم استفاده میشه در آیس در واقع هم لاگایی که میفته در داشبورد آیس در واقع از همین اکانتینگ استفاده میشه که چه اتفاقی افتاده به یوزر پرمیت شده پرمیت نشده تو این اسپکت آف تریپل ای ریلیتد تو نت فور سیکیوریتی دیوایس ادمنستریشن تریپل ای هست این یک ویژگی که در آیس استفاده میشه کنترلینگ اکسس تو هو کن لاگ این تو نت فور دیوایس کنترل تل نت سشن SSX session or other method is one of the form of AAA that you should be aware of. حالا شما از طریق SSH تلنت به دیوارساتون از طریق کدوم به دیوارساتون وست میشین اینها رو میتونین کنترل دسترسی داشته باشین از طریق دیوارس ادمنستریشن This is the AAA for دیوارس ادمنستریشن and although it can often similar to network access AAA این فرق میکنه با network access AAA اون میشه ردیوز که دسترسی کاربران به شبکت این دیوایس ادمنستریشن حالا نتورک اکسس تریپل ای هم سکیور نتورک اکسس کان پرووید آیدنتिटी اف دی اند پوینت دیوایس اور یوزر بیفور پرمیتینگ دی اینتیتی تو کمیونیکیت وید دی نت خب حالا خود دیوایس ادمنستریشن تریپل ای چه توانایی هایی داره شما وقتی آیس رو بالا میارین در واقع باید اینو بیاین جوین تو اکتیو دایرکتوری بکنید که یوزرای شما رو ببینه اند یوزرای شما رو ببینه در واقع میاد چیکار میکنه یک گروپ نیم داریم در اکتیو دایرکتوری سیسکو ادمنستریتور شو هر این یک مثال در واقع یک گروپ نیم داریم سیسکو ادمنستریتور یک گروپ نیم داریم سیسکو اپراتور که سیسکو ادمنستریتور خوب باید پول اکسس داشته باشن پریویلیج لول 15 داشته باشن یه سیسکو اپراتور داریم که در واقع یک سری از کامندا رو بتونن ببینن شوران بتونه بگیره طرف فوقش مثلا بتونه بره اینترفیس رو شات و شات بکنه اینها تمام میشه از یوزرای اکتیو دایرکتوری استفاده کرد برای دسترسی به شبکه مثلا همون یوزری که شما دومینتون وصل میشین از همون یوزر هم برای سیسکو دیوایس ادمنستریشن هم استفاده بکنین و حالا بسته به اینکه چه پالیسی برای چه گروهی تعریف بکنین اون دسترسی داده بشه خب حالا بیشتر میتونیم ما از این دیوایس ادمنستریشن از طریق آیس استفاده بکنیم سیسکو آیس has a capability to provide command sets یه ویژگه خیلی خوبی که داره آیس کامند ست 
دقیقا میتونین مشخص بکنید چه کامنتی رو چه یوزری بتونه بزنه which are listing of comments that are permitted لیست میکنین کامنت هایی که پرمیت میخواین بکنین یا دینایی میخواین بکنین رو برای یک یوزر خاص این other words a user can authenticate this is for us shell and ice can permit or deny the user's execution of individual comments if you choose بستگی داره به اون پالیسی که شما تعریف میکنید این هم حالا یک در واقع دیوائس ادمنستریشن تریپل ای که بین دیوائس و بین ترمینال یوزر هم حالا کوتی دارین استفاده میکنید یا هر چیزی و تریپل ای کلاینت شما سویچ روتر تلنت اتصال سریال برا میشه و بین اون تریپل ای کلاینت سویچ شما و تریپل ای سرور که در واقع هم آیس هست پروتوکال تک اکس استفاده میشه خب در تکس از پی سی پورت 49 استفاده میکنه برای در واقع کامیونیکیت کردن بین سویچ و یا روتر شما و تکس سرور شما یا همون آیس سیسکو سویچ آتنتیکیتین ان آتورایزنگ ادمنستریتیف اکسس تو سویچ آی او سی ال آی در سویچ ایز تکس پلاس کلاینت ان سیسکو آیس ایز در سرور TagX plus communication between the client and server use different message type and TagX plus برای اینکه با آیس بتونه صحبت بکنه از چند نوع مسیج استفاده میکنه مسیج تایب استفاده میکنه Different message may be used for authentication than are used for authorization and account یک ویژگی خیلی جالبی که داره TagX plus هم نگاه میکنه میدونی فرق ردیوز و TagX plus چیه در مسیج تایب هاش اطلاع داریم همش نه همشون موجود شد. آره همشون موجود شد. هم تک اکس هم ردیوز. حالا چه فرقی داره؟ ردیوز هم هست. نه نه. ردیوز ببینید شما از دیوایس تون وصل میشین به سویچ با ایت وصل میشین بعد همون پکت ایت تون در ردیوز پکت ردیوز انکپسولیت میشه. یعنی در واقع همه چیز انکپسولیت شده نیستم تا آیس چیزی ما چیز نداریم دیکریپت نداریم همه اینکریپت شده و میره سمت آیس دیکریپت میشه حالا فرقشون چیه؟ فرق ردیوز به در واقع بهتر اینه که بگیم آتنتیکیشن و آتوریزیشنش همه از یکی استفاده میکنن ولی تک اکس آتنتیکیشنش پکتاش جدا آتوریزیشنش پکتاش جدا که همین باعث میشه خیلی بیشتر برای دیواز ادمنستریشن استفاده بشه تا برای دیواز خب این هم نیه که گفتی Another very interesting point to know is that tech x plus communication will encrypt the entire body of the packet to assure privacy of any credential being transported در واقع همشون encrypt میشه پکت شما and any message transported over the session will not be modified in transit هیچ modification هم در طول مسیر انجام نمیشه when using packet plus for authentication only three types of packets are exchanged between the client and network device پکت هایی که توی تک اکس پلاس استفاده میشه استارت، ریپلای و کانتینیو هست این ها مفهوماش لازمه بدونین به خاطر اینکه من برخوردم بعضی اوقات شما دیوائستون با آیس نمیتونه ارتباط برقرار کن مجبورین دیواباتون رو آن بکنین تمام این پکت ها رو میبینین به خاطر همه خیلی خوبه که اینا مفاهمش رو بدونین حتی مثلا بعض اوقات من خودم مجبور شدم وایر شارک بذارم پکت ها را کپچر بکنم اینها همه توی اون پکت ها قابل مشاهده است و اگه مفهوم هاشو بدونی خیلی بهتر میتونی ترابل شوت بکنی شبکه از اون رو پکت استارت This packet is used to begin the authentication request between the triple A client and triple A server در واقع برای یک شروع درخواست هست که من میخوام الان وست بشم به شبکه یک درخواست هست بین تریپل ای کلاینت در واقع سویچ میگه یک یوزری الان میخواد به من وصل بشه به آیس میگه یا تریپل ای سرورتون آیا من این اجازه رو بدم یا نه ریپلای مسیج سنت فرام تریپل ای سرور یا همون آیستون توی تریپل ای کلاینت 
این جوابی هست که از آیس میاد continue message from the triple a client used to respond to the triple a server request for username and password در واقع وقتی که آیس یا triple a serverتون که اوکی okay رو داد با message continue اون یوزر پس که یوزرتون وارد کرده رو triple a clientتون به سویچتون میفرسته برای آیس حالا تو بزن رفتیم بیشتر میبینیم پول بگیرین همش authentication flow process and message use خب حالا این پروسسی که در واقع توی بین مسیج های برای مسیج های تک اکس استفاده میشه چه جوریه when an authentication request is sent from a triple from the client to the server it begins with a start message from a network device to the server همونطور که بهتون گفتم وقتی یوزر تلنت میزنه به دیوائس سویچ شما سویچ این مسیج استارت رو میفرسته برای آیس که چنین درخواستی رو داره یک یوزر میخواد وارد دیوائس بشه the start message tells the server that an authentication request is coming All messages from the server to the network device client will be replied during authentication. در طول authentication هر چی مسیج از سمت network device از سمت سرور به network device بره reply محسوب میشه. The server sends a reply message asking for the client to restart the username. در واقع توی اون reply از سویچ میخواد که username passwordی که اون یوزر وارد کرده رو برش بفرسته The username is sent to the server within a continue message و username در continue message مجازه از سویچ برای آیس فرستاده میشه After the server receives the username it sends a reply message back to the client requesting the password حالا توی دوباره توی message reply گفتم هرچی آیس به سویچ میفرسته چیه؟ message reply توی دوباره ریپلای اول یوزر نیم خواست از تویش توی ریپلای دوم پسورد رو میخواد پسورد رو توی مسیج کانتینیو یوزر نیم پسورد رو توی تایپ مسیج کانتینیو از تویش برای آیس ارسال میکنه The server then sends a final reply مجددن ریپلای هرچی از آیس میره سمت کلاینت ریپلای مسیج with the pass or fail status of the authentication request ریپای آخر هم که برای اینه که نشون بده اون حالا اون یوزر پسوردی که وارد کرده درسته یا غلطه یا حالا شما اون پالیسی که توی آیس تایید کردین آیا اصلا اجازه میده بعضی آقا شما یوزر نیم پسوردتون درسته ولی خب بستگی داره شما توی آیس چه پالیسی تایید کرده باشین آیا این گروه از دومین اصلا دسترسی دارن توی اون پالیسی که به سویچ شما وصل بشن یا نه یعنی ممکنه یوزر پس شما هم درست باشه اتنتیکیشنتون درست باشه اتوریزیشنتون The possible values returned from a AAA server to the AAA client within the final reply message or حالا توی اون ریپلای آخر که میگه حالا میتونه وصل یا وصل نمیشه چه چیزایی وجود داره Accept میتونه باشه که the user authentication succeed and authorization process may begin تازه این الان authentication پس شده و authorization شروع شده if the AAA client is configured for authorization اگر آتنتیکیشنش پس شد شما آتوریزیشن کامفیگ کرده باشین پالیسی شده در آیس شروع میکنه بررسی میکنه پالیسی های آتوریزیشن رو و اگه اوکی بود اکسپت میده باشین ریجکت میکنه اگر آتنتیکیشنش فیل شده باشه و حالا یا یوزر پس اشتباه خورده باشه یا اصلا اجازه داشته باشه اون یوزر وارد بشه Error and error occurred at some point during the authentication. Triple A clients will typically attempt to authenticate the user again or attempt a different method of authenticating the user. این حالا یک در خود پروسه ای حالا اون authentication و پکت های مشکل به وجود بیاد دوباره درخواست میکنه که یوزر رو پس وارد بشه. The user is a continued. یه continue هم اینجا داریم ولی با اون continue فرق میکنه. این continue در اون مسیج ریپلایه. 
uh, the user is prompted for additional information. You should not be confused with the continue message sent from a AAA client to a AAA server. This value is sent from a AAA server within a reply message indicating that more information is requ required. Continue is also used for generating additional prompts to gather more information during login process. This is used for items such as a changing password or requesting a second authentication. شما بعضی اوقات توی آیس مثلا میرین یه یوزر لوکال من با آیس مثال میزنم میخوام براتون خیلی معنیش تر بشه مثلا توی آیس میرین یه یوزر لوکال تعریف میکنین میگین که مثلا این یوزر دفعه دیگه وارد شد بعد پسوردش رو چنج بکنین این در واقع کانتینیو اینه که مثلا میگین نیو پسورد تو وارد بکن شما یوزر پسورد قبلی تو میزنید ازتون درخواست میکنه که پسورد بعدی رو پسورد جدید رو وارد بکنه این در واقع اینه این هم نمودارش در واقع کامونیکیشن فلوش یک ادمین سیشن از ترمینال یوزر به تریپل کلاینتتون یا سویچتون باز شده همون موقع سویچتون یه استارت مسیج میفرسته سمت آیس که من یه یوزری میخواد وارد شبکه بشه آیس توی مسیج ریپلای یوزر نیم رو درخواست میکنه در مسیج کانتینیو سویچ یوزر نیم رو میفرسته در مسیج ریپلای مجددا آیس پسورد رو میخواد به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه سویچ پسورد رو میفرسته و حالا در جوابش پس میفرسته یا فیل میفرسته تا اینجا این محله آتنتیکیشن پکتسه حالا مسیج های آتوریزیشن پکتس When using PackX Plus for authorization, only two messages are used between the AAA client and AAA server. فقط دو تا مسیج استفاده میشه برای authorization. یکی request هست. This message is sent from a AAA client to a AAA server to request an authorization. The authorization may be related to the access to a CLA shell or possibly to authorize a specific command. در واقع authentication شما انجام شد. الان یوزرتون وارد سویچ یا روتر شده الان میخوام ببینیم چه لول دسترسی شما میخوان بهش بدید اینجا وقتی که یک کامنت رو شما وارد میکنه اون یوزر وارد میکنه مسیج ریکوست میره در آیس حالا این آیس این میتونه دسترسی به یک پریویلیج لول خاص از همون آی او اس دیوایس باشه یا یعنی اینکه یک کامنت خاص باشه The protocol doesn't distinguish between request or a shell access or request for a CLA command نمیتونه تفکیف قائل بشه برای اینکه حالا شما دسترسی به شل رو میخواین یا CLA command authorization the function requested is known as a service از این لحاظ میتونه میگه تفکیف نمیتونه قائل بشه بین اینکه حالا هر دسترسی به شل اون دیوایس و هم کامند وارد کردن و توی مسیج سرویس میزنه حالا فرق نمیکنه این کدوم باشه Uh, for example, the service would be shell for CLI access to a device running SysWires. Uh, each service may be communicated with the attribute value pairs. حالا جلو ترفتون شما توی سویچتون باید یه سری کامند uh, بزنین برای اینکه یه سری این یوزر پس که همینجوری نمیده بیاد یه سری attribute value های شما باید کامپیک کنه روی سویچتون و روترتون که این یوزر پس ها یه سری از این اتریبیوت ها بتونن بین اون سویچ روترتون و آیس رد و بدل بشن خب حالا گفته که حالا بیشتر بخوایم با ایدی پیل هم آشنا بشیم به این آدرس بریم مسیج بعدی که میاد اول خب اون ریکوست بود از سمت سویچتون به آیس مسیج بعدی هست ریسپانس حالا آیس باید جواب بده که آیا این کامند رو میتونه بزنه آیا میتونه دسترس به این لایه از سویچ داشته باشه This message is sent from the AAA server back to the AAA client with the result of authorization request including a specific detail such as privilege level assigned to the end user. حالا توی این مسیج مشخص میشه که چه لیول دسترسی اون یوزر میتونه به دیوائس شما داشته باشه. خود response message میتونه یکی از این پنج نوع جواب رو داشته باشه. یا فیل که اصلا نمیتونه دسترسی داشته باشه اون سرویسی که میخواد درخواست کرده اون یوزر یا پس اد ایت گیت از ساکسفول آتوریزیشن اند دت دی انفورمیشن کانتینیو کانتین ویدین دی ریسپانس مسیج شود بی این ادیشن تو دی ریکوست انفورمیشن 
uh, if no additional arguments are returned by the three carriage driver within the response time stage, then the request is simply authorized as a text query as the uh, attribute haro. ممکنه بخواد ات بکنه در جواب آیس داره میفرسته برای شما مثلا یک مثال سالش اینه که شما نمیم انجام دادین یا نم تری دیوائس سویچ برای اینکه حالا از اتون این طور کنیم تری دیوائس سویچ رو روته برای اینکه ببینیم که دیوائس همون با اون تری پلیس درور همون کانکشن داره به صورت تست چه کامرزی میزنیم دقیقاً این در واقع من خودم اینجوری برداشت کردم که آخرش چه دون داره لگیسی یا نیو پست چه اتریبیوت هایی به شما نشون بده این در واقع بستگی داره به اون درخواستی که شما داری میدی به آیس یک سری اتریبیوت ها رو اد کن برای شما بفرسته به شما نشون بده یا یک سری ها رو به شما نشون نده بحث بستگی داره به اون درخواستی که شما به آیس میدی این هم در واقع این کامنده هم یه مثال کچی میتونه باشه از این قضیه جنسی هم ریسپانس من سریف تو میگه این هم ادامه شه یا پس ریپلای میتونه باشه که ساکسسفول آتوریزیشن رو داره نشون میده یک سری اتریبیوت ها رو اینجا ریپلیس کرده این بیشتر برای کامیونیکیشن بین خود آیس و سویچ و روتر شما هست این پس ریپلای که حالا تشخیص بده اتریبیوت ها رو ریپلیس بکنه یا اضافه بکنه فالو ایندیکیتس دات دی تریپل ای سرور وانت دی تریپل ای کلاین تو سند دی اتوریزیشن ریکوست تو دیفرنت سرور دی نیو سرور انفورمیشن ویل بی لیستد ان دی ریسپانس پکج بعضی اوقات اون تریپل ای سرور شما نمیتونه ریسپانس بده یه مسیج فالو میفرسته واسه اون یوزر واسه اون تریپل ای کلاین شما که تو برو از یه تریپل ای سرور دیگه از به اون درخواست بده توی مسیج فالو در واقع آدرس اون تریپل ای سرور میفرسته برای سویچ یا روتر شما هم یه درخواست تو بفرسته به اون بعد که حالا میتونه حالا تریپل کلاینت مختاره یا میتونه از اون آدرس استفاده بکنه بعد شبیه تریپل ای سرور دیگه یا این هم جواب پیج رو از اون تریپل ای سرور بگیره مثلا شما این یوزر پسوردی که وارد میکنید این خودش یک اتریبیوت ولی یا اینکه شما عضو چه دومین هستین یوزرتون مال چه دومین هست شما این با اکتیو دایرکتوری جوین میشه دیگه اینا تک تکش اینا همه اتریبیوت اینا باید رد و بدل بشه بین آیس ولی برای اینکه ریپلیس بکنه من فکر میکنم توی مرحله اتوریزیشن این که چه لیول لسترسی داشته باشه این اتریبیوت مربوط به اون میشه که آیا این دیوائز این اول این یوزر چون آفرین به صورت داینامیک در واقع برخورد میکنه با یک یوزر که میخواد بسته بشه به شما خب ارور هم میتونه باشه indicates a problem occurring on the triple A server and that Further troubleshooting needs to occur که حالا باید اون موقع troubleshoot بکنیم ببینیم مشکل چی بوده خب خسته شدیم چطور بود فعلا؟ اگر چیزی رو مثلا جایی لازم تکرار بکنم بگیم حالا تکرار میکنیم مشکل نداره از جنبا اطلاعات مخواهی یه آنترک داریم خب میریم سراغ مسیج های اکانتین A key function of AAA that cannot be overlooked is accounting. It's crucial to security to have a record of what has transpired. In addition to the authorization request being sent to the AAA server, there should be accounting reports of the activities of the user. Much like the authorization message, only two message types are used in accounting. Accounting is the highest level of security. When you want to know what the security is, you have to log in. You have to log in. به خاطر همین اکانتینگ ویژگیه که توی تریپل ای استفاده میشه و توی آیس هم 
در واقع جزء نکات کلیدی که استفاده میشه برای اینکه ترابل شوت شما بتونید بکنید دو تا مسیج تایپ داره اکانتی یکی ریکوست یکی ریسپانس ما شما ببینید توی سرچ بزنید ریکامند سیسکو رو ریکامند داده گفته شما میخواین برای 20 هزار نو یک سال لاک جمع کنه انقدر هارد تخصیص بدید میخواین سه سال لاک جمع کنه انقدر تخصیص بدید خودش قشنگ این همه اوکیه ولی خب خودش قشنگ به وضوح گفته یعنی اینا مشخص کرده مشکلی هم پیش نمید دیگه حالا ما 20000 نوت نداریم توی سازمان های خودمون تای تایش دو هزار سه هزار خیلی آره باشه پنی هزار خب خود ریکوست سه تا ویلیو داره یکی استارت یکی استاپ و یکی هم کانتی استارتش استارت رکورد ایندیکیت دات ا سرویس هاز بیگان شروع میکنه استارت میکنه حالا لاگ ها رو برمیداره استاپ تا استاپ رکورد ایندیکیت دات ا سرویس هاز بین استارت و استاپ هر اتفاقی افتاده میشه لاگش میکنه یک کانتینیو هم داره دی کانتینیو رکورد آلسو سام تایمز ریفرد تو از ا واچ داگ اور اپدیت رکورد ایز سنت وین ا سرویس هاز اولریدی استارتد اند ایز این پروگرس بات دیر ایز اپدیتد انفورمیشن تو پرووایت این ریلیشن تو دی سرویس اگر مثلا اپدیت بدین مربوط باشه به همون سرویس دوباره کانتینیو میده و لاگ ها رو دوباره اتفاقات مثلا مثال بزنم آره هم میخوام اتفاق مرموسش رو پیدا کنم براتون بگم مثلا کلاینت شروع میکنه شروع میکنه کامنت زدن خب شوران رو میگیره شوران اوکی کامسی رو میتونه بزنه تو آیس قشن میتونه مشخص کنه خب بعد یه های کامندی میزنه authorization phase میده بهش خب در واقع شما هر سرویس در واقع یعنی یک کامند شما یه کامند رو میزنی سرویس تمام شده آیس میدازه که آقای این آتوریزیشنش اوکیه حالا اگه شما یه آتوریزیش یه کامند بزنی که آتورایز نباشی خب دوباره یه لاگ جدا بونه میدازه کانتینیو بزنی همون دیگه وقتی که یه چیز مثال میزنم مثلا یه کامند میزنی اجازه داری یه کامند میزنی اجازه نداری چون که اجازه داریم کانتینیو میزنه چیه اجازه نداری کانتینیو میزنه که این ادامه همونه ولی برای این کامند اجازه دسترسی نداره دقیقا نشون میده توی لاگ آیس اتوریزیشن میزنه تیپ سبز میزنه بعد دوباره یه کامند دیگه میزنی اتوریزیشن فیل میزنه میگه به خاطر این پالیسی فلان فلان این اجازه نداره آره در واقع آره خب خیلی شبیه هستن در واقع از همون اومده برداشتن ولی خب قابلیت هاش خیلی بیشتر شده بیشتر توی پوشتر اسسمن پیش برد کرد قیافاش 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 آره آره خوشگل ترش کرده اینجور چیزا ولی خب مثلا من من فهم کردم زیاد سر نکرده ولی بعد رفتم کم نه مثلا یه سری لایبریش مثلا ریچتر شده مثلا یه چیزایی آماده هست که قشن میتونی درک کنی بندازی اونجا آره، خیلی راحت خب این مسیجی که الان گفتیم ریکوست بود این مسیج همون ریسپانس هست خب که این از تریپل ای سرور برمیگرده به تریپل ای کلاینت یا ساکسس یا ایرور که ساکسسش نشون میده که در واقع اون لاگ رو اون رکورد رو تونسته برداره از اون یوزر ایرور ایندیکیت ان ایرور اون دی سرور اند دت رکورد واز نات استاپد که اون رکورد رو نتونسته در واقع ذخیره اش بکنه مسیج اکانتی میگه 
باخره میشه دیگه دست کار بله اگه دور برگرده مکتوب دوباره به فرسته دیگه بله ولی من ندیدم حالا مشکل پیدا کنه البته آره ندیدم مشکل پیدا کنه همشه مثلا اولش فکر میکنه شاید مثلا اون تریپل ای سرور هنگ کرده و میگه نه خود یه جای کامند رو ستو دادی نزدی به خاطر همین ریسپانس نمیگیره ولی من ندیدم تا حالا میدونی یه چیزی که داره که مثلا هر بار یه یوزر که وقت خب سیشن هی رینیو رو میشه دیگه یه تایمر شما میتونید باشه تخصیص بدین نمیاد دوباره هی لایک بندازه مشخص میکنه چیز کانتش رو زیاد میکنه مثلا این همون یوزر با همون دسترسی داره کار میکنه دوباره وصل شده مثلا اینجوریه لاگ اضافه بر سازمان نمیده کانتش رو زیاد میکنه هی بخواد برای یوزر هی لایک بندازه لایک بندازه خیلی وحشت نکشه مگه اینکه سیشن رو قطع کنی یوزر دوباره وصل بشه که اون موقع دوباره لایک کنه Hello. Indicates that the server wants the client to send the record to a different AAA server and include that the server is information in response. که میگه که حالا IP یه مشخصات یه AAA server دیگر میفرسته نمیتونه استور بکنه میگه که از یه AAA server دیگه این accounting رو بخواه. خب اینم تا مرحله authentication شد که رفتیم اون بالا authentication که complete شد بعد اتوریزیشن که ریکوست میکنه سرویس شلو مثلا دسترسی سرویس چیه دسترسی به شل ریسپانسش اینه که پس میکنه اکانتینگ اینجا استارت میخوره اکانتینگش ثبت میشه دوباره یه دونه شوران که حالا شوران میگیره سرویسش اول سرویسی که خواست دسترسی به شل دوم سرویسی که خواست کامند بود اسمش بهش میگن که کامند سرویسش رو کامند شوران وارد میکنه دوباره وقتی که پس شد دوباره اکانتینگ واسه کامند جدید دوباره ثبت میشه همون که بهت گفتم اگر یک کامند نه این اکانتینگ خب ادامه آره ادامه همون خب فرق میکنه تو سرویسات مختلفه تو سرویس اولی برای دسترس بشه سرویس دوم برای وارد کردن کامنده خب این همون یوزره همون یوزره کانتینیوز آره میگه این همون یوزره دوباره ادامهش دوباره این یه کامند دیگه وارد کرده بخاطر همون این لاگو برای همون یوزر ادامه بده کانتینیوش بکن متوجه شدی حالا این ممکنه درست باشه اتورایز باشه این کامندی که میزنه ممکنه اتورایز نباشه یعنی این که این کانتینیو میزنه که اتورایز دیگه نه این کانتینیو در واقع داره میگه این با بحث پکیجای اتوریزیشن فرق میکنه اتورایز اتورایزیشن آره این اکانتینیو این فقط برای ثبت کردن لاگ اوکی خب این هم که همونی که گفتیم تگرک سپریت سات در آتوریزیشن پورشن آف تریپل ای آلوین فور سینگل آتنتیکیشن و مالتیپل آتوریزیشن همین که دیدی یه دسترسی به شل داشته وارد کردن کامنت, کامنت داشت یه آتنتیکیشن داره ولی مالتیپل آتوریزیشن میتونه انجام بشه بیدین در سیم سیشن ایت لنس ایت سیلت تو دیورس ادمنسیشن مور دن ویدیوز ویدیوز داز نات پروباید در کپابیلیتی تو کنترل ویچ کامنت کن بی اکسیکیوت به خاطر همین تگکس رو استفاده میکنم برای دیورس ادمنسیشن تگکس پلاس بیکام استاپورتد پروتوکول وید سیس وایز این ورژن 2.0 پریور 2.0 در سیس ایسیس استفاده میشوده قبل از آیس دو سف این ای چه کدوم این ای بر شما رادیوس میخوای هر سرویس آیس که بخوای استفاده بکنی رادیوس اس ان ام پی هر سرویسی که بخوای آیس با تک تک بری این حتی شما مثلا اگه شو اپلیکیشن آره بعد جوینش بکنی مثلا شما همون کنسول آیس که اومد بالا شو اپلیکیشن استاتوس نمو گرفتین یا نه دیدین یه سری از سرویس دیزیبل اینا رو بعد بهش آیس تیپش رو بزنین اینیبل کنه اونا رو میاد بس بگید چی میخوان شما 
Uh, however, uh, starting with ICE 2.0, ICE has replaced ACS as a Cisco Enterprise flagship retail server for both radios and packages. So, uh, ACS is in the end and of support and of sale. So, ACS is the end of the sale. So, ACS is the به خاطر هم دیگه بعد از آیس دو سه دیگه خود آیس اومد تگکس رو برای خودش رو کرد که مشکل نداشته باشه البته بگم تو سازمانه که ACS دارن شما میتونی مایگریشن تول داره آیس میتونه استفاده بکنه برای خب معمولا پالیسی درست درمونی که بیمون ACS داره آن نگردن یه سری یوزر لوکال هم اینجوری اونجا درست کردن نبا اکتیو دایی داشته یه جون اینه اون مایگریشن بیشتر مال وقتی که این قشن ACS درست درمون باشه مایگریشن خوب دو و اینه ترجیح هم اینا رو تو آیس دوباره بسازه خب خیلی بهتر خب میریم سراغ ریویوز میخواییم اگر ایشون باید بیان منتظر بیان رادیوس که حالا دیگه IETF استاندارد از ویتک اکس پلاس ایت فالوس کلاینت سرور مدل مثل یک کلاینت سرور مدل در واقع برخورد میکنه رادیوس مثل تک اکس این ویچ ده کلاینت اینیشه ده ریکوست ده سرور که کلاینت همشه درخواست رو به سرور شروع میکنه این ده اول دیز کمپانیز پروواید نتورک اکسس تو ورکرز فرام آوتساید ده فیزیکال باندریز آف ده کمپانیز کزین وید ده یوز آف مودلز Of course, allowing anyone to dial into the company network just by dialing the modem phone number was not a secure a practice. The user needed to be authenticated and authorized before being allowed to come in. Now, we are going to talk about the VPN and the other things. The modem was not secure. So, it was not secure at that time. So, if anyone has a modem in his house, he can connect to the network and he can connect to the network. That is where radios come into play. Here is where the radios پروتوکال رادیوس رو بردن برای اینکه این قضیه رو کنترل بکنن از از ایویدنت این در نیم آف پروتوکال ریموت آتنتیکیشن دایالینگ یوزر سرویس در واقع اسمش هم از همون قضیه اومده از تکنولوژی کانتینیو توی بود ان دیرکت دایالینگ تو کمپانی واز ریپلیس بای ریموت اکسس ویرچوال پرایویت نتورک که بعدش هم بی پی این دیگه اومده و این داستان این مشکل هم نداره از تکنولوژی کانتینیوتی بود و اندیرکت رو پیاره این که اینجا تو تکراری اومده اوریژینالی رادیوس باز یوز تو اکستند دا آتنتیکیشنز فرام دا لیر 2.0 پروتوکول یوز بیت بین دا اند یوزر و نتفورک اکسس سرور و کاری دا آتنتیکیشن ترافیک فرام دا نس تو دا تریپل ای سرور پروفورمین دا آتنتیکیشن از پونتو پونت پروتوکول لیر تو استفاده می کنه رادیوس بین اون اند یوزر و در واقع نس نتفورک اکسس همون در واسه سویچ همون حالا دیست اینیبلد لیر تو آتنتیکیشن پروتوکول تو بی اکسندد اکراس لیر تیر باندریز تو سنترالایز آتنتیکیشن که این تیر لیر تیری هم استفاده میشه در دیوز رو بخواهیم گفترش بدیم چون تا مثلا در ممکن سویچ شما چند تا با آیس شما هم فاصله داشته شما اون تیر پیس سرور جون تا بیاد در دیوز رو برسونه در واقع لیر تیر باندریز هم پوشش ممکنه بده اگه شما یه دیوائس لایه سری مصرف داشته باشه خب این هم که حالا هم در واقع شکل هم قدیمی رادیوس بوده که استفاده می شده از آتنفیکشن پروتوکال هایی که رادیوس استفاده می کنه پر چپ امس چپ هست که اینا وقتی که شما داتوانیکس رو می خواهید اعمال کنید توی آیس بعد یه سر انزیمات داتوانیکس روی اندیوزراتون انجام بدین بستگی به این داره که چه پروژه کنیم میخواییم استفاده کنیم هم پروژه کنیم هم پروژه کنیم برای انتیوزر هاتون Radius is most likely being used between the wireless device and the triple-A server because Radius is the transfer protocol for EAP along with many other authentication protocol برای wireless حالا گفته که EAP بیشتر استفاده میشه برای Radius و حالا این یه ویدیگه خیلی خوبه 
IEEE has the uh, 802.phonics uh, phonics strategies is used to extend the layer to it from the end user to the authentication server uh, as illustrated in figure below. Now, then, yeah, if authentication between a user and user to a device to switch to and then the ice to a as uh, end user to switch to a it. بعد این ایت توی پکت ردیوز انکرسولیت میشه و میره سمت هست بعد کلا متدار رو بررسی میکنی؟ یعنی اینکه مثلا این چیه ام ایس شرف و این هست چیه؟ چیز خاصی نیست نه یه پروتوکول هایی هست که حالا بودن هستن ولی این که حالا چی بخوای استفاده بکنی توی این کامنت من رو چیه؟ نه خب مثلا بعد از چیزا میگن که شما ایت میخوان یا ایت پی ایس میخوان که با سی ای باشه اینا چی؟ اینا میره فقط تو آیس تیک میزنی؟ نه میدونم مثلا یه چیزی که دیدیم مثلا بدونیم که کجا ها اینا رو استفاده بکنیم ببین مثلا من برای اند یوزر خودم تیپ استفاده میکردم تیپ استفاده میکردم مثلا ویندوز اکس پی یه چیزی ساپورت نمیکنه ویندوز اکس پی ساپورت میکنه یه مشکلات دیگه ای داره حالا اونا بهت میگم ولی من دیدم توی چیزش متد پیپ هم داشت داره استفاده آره بررسی میتونیم بکنیم ولی خب من دارم فکر میکنم ویندوز اکس پی به نظر من هم پیپ بذاریم چه فرقی میکنه ولی باشم حتما بررسی میکنم این که میخواد ببینید هر کدوم چه ویژه یا چه قابلیتی داره اوکی در جلسه بعد فردا من سعی هم بگردم تست چون نیوردم اسلاید ولی اوکی مشکل نداره سرتیفیکیت اتوریتی آخه ببین خود آیسا که میاری بالا یه سر سرتیفیکیت داره خب پیپ داره ایت داره همه اینا رو داره یعنی اینکه مشکل سرتیفیکیتی تو پیدا نمیکنه. نه نمیکنه. من میخوام که کجاها کدوم یکی از اینا رو خواستم بخوام مثلا اوکی. کدومش بهتره؟ من سرتیفیکیت دارم که واسه اینا مثلا سرتیفیکیت رو در بیاریم نه نه میخوام این کارو نمیخواد بکنه. نه چیز داره توی آیس 2 3 2 4 دیگه این کارا لازم نیست. این بیشتر واسه اون جنریت کرده سرتیفیکیت اتوریتی خب واسه لازم خود آش ولی واقعا نیاز نیست حالا این که میخوان آره اونو من اوکی چیزش میکنم میزم تو اسلاید One difference between radius and tag is that the authentication and authorization are not separated in radius transaction. When the authentication request is sent to a AAA server, the AAA client expects to have the authorization result sent back in reply. Yani, 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 There are only a few message types with radius authentication and authorization. Ye access request, ye access accept, ala access request. This message is sent from AAA client to the AAA server to request an authentication and authorization. Message access request da vaga as AAA client to switch to be ice ferestada misha ke ham bare authentication ham authorization. The request could be for network access or for device shell access ممکنه حالا برای دسترسی به شبکه باشه یا دسترسی به یه قسمت خاص از شل باشه که radius does not discriminate یعنی اینا رو با هم دیگه نمیتونه تشخیص بده این اینا جدا از همه authentication و authorization the function requested is known as a service کلا هر چی درخواست بشه توی از یه radius به عنوان سرویس تایپ ازش یاد میشه For example, the service type may be framed for an IEEE hashtag.phonics authentication. اسم سرویسی که ریکوستی که میره سمت آیس مثلا شما hashtag.phonics میخواید درخواست کردی برای یوزر. اسم سرویسش توی اون ریکوستش فریمد اگر توی hashtag.phonics شما ران کرده باشید فریمد اسم سرویسش.
تو سرویس ها رو بد نیست بدونیم به خاطر اینکه یه جا توی پالیسی ها توی آیس با همین سرویس ها شما میتونید این کار بکنید یعنی یه پالیسی میخوای تعریف کنی هر کد دو دات فان ایکس بخواد باشه البته این مال ورژن های پایین تر آیسه ولی مثلا اینکه بدونی خوبه <تصفيق> توی پالیسی مثلا خودت میتونی قشنگ بیای طراحی بکنی من میخوام فریمز باشه مثلا میخوام کال چک باشه مثلا مپ هم داشته باشه چون شما هم باید مپ استفاده بکنید توی شرکت هم برای هم آره دیگه پیلین سرویس ها بوز نمی کنم برای آی سی فون ها مثلا یکم اکس از اکسپ داره سنت فرام تریپل ای سرویس تو تریپل ای کلاین سیگنالینگ پس آتنتیکیشن در آتوریزیشن ریزالت فیل بی انکلودت از ای دیتیل ویچ می انکلود آیتم ساچ از ده اساین ویلن دانوادوبل ای سی ایل سیکیورتی گروپ تگ ان ماچ مور وقتی شما دات فانیکس به طور مثال تو شبکت نگاه کردین شما مثلا داینامیک ویلن ما میکنید که مثلا یوزر حالا هر چی کانفیگ هم خورده باشه زیر پروسه یه جون ویلنی باشه که ما یا دانوادوبل ای سی ایل فرام میکنید یا یه تگ میزنید این ایدی پیرا توی ویدیوز در واقع شامل این چیزا میشه وقتی که برمیگرده میگه که این یوزر رو بنداز توی این ویلن این ایسیل رو براش دانلود بکن این اعمال بکن روش و از این نه یکم اکسس ریجکت داره که از هم تریپل ای سرور به تریپل ای کلاین فرستاده میشه که آتنتیکیشن حالا فیلد شده به فیلد آتنتیکیشن آلسو سیگنیفایز در نو آتوریزیشن هز بین گرانتد که هیچ دسترسی به اون در واقع هم آتنتیکیشن رو داره نشون میده هم آتوریزیشن گفتیم چیز دو دست هم نیست این دانلودبل ای سی ال اس دی پی ای اپ یه تا هکس بکنی یا فیک ورژن کار میشد دانلودبل ای سی ال نداره کلا برای فکر کنم دیوایس اصلی میشه تکرارش نکنه یا چی میشه آره نه فقط اصلا نه فقط بعد از بیت سایت حالا اون که تو پروپرتی هستی بعد رادیوس فکر کنم برنده مختلف اتریبیوت های مختلف هم دارن آخه اتریبیوت هایی که آیس داره نیست اتریبیوت هایی که آیس داره مانه دیوائس هایی که نیست ولی خب ببین آیس دیوائس سیسکو هایی دیگه نه من که تو کلن پروتوکل نهانه درست رادیوس میکنم میگم هر درست دوانه یکی که نه این رد رفت به اتریبیوت های دیوائس نداره این اتریبیوت ها تو آیس تو این پالیسی ها تعریف میکنی این اتریبیوت ها شامل اون چیزایی میشه که تو تعریف کرد تو آیس میفرسته سمت دیوائس این کار به دیوائس نداره فقط بعد دیوائس ساپورت بکنی داد فانیس رو ساپورت کنی که بیشتری دیوائس ها رو میشه ساپورت بکنی اونه یکم اکسس چالنج داره دیس آپشنال مسیج می بی سنت فرام تریپل ای سرور تو تریپل ای کلاین وین ادیشنال انفورمیشن ایز نیدد ساچ از سیکند پاسورد فور تو فاکتور اتنتیکیشن اگر مثلا شما تو فاکتور اتنتیکیشن ران کرده باشه تو شبکتون این اکسس چالنج دوباره ارسال میشه برای اطلاعات اضافه تریپل ای کلاین تو مثلا کم جان آره از سمت از سمت صاف خب نتورک کانکشن اینجا یوزر فقط کافی کابل شبکه رو وصل بکنه سویچ یک اکسس ریکوست میفرسته برای تریپل ای سرورتون مثلا یوزر باب پسورد داشتن توی اینکریپتد بعد حالا آیس میره تو اون دومین اگه جون تو دومین باشه بررسی میکنه اگه اوکی باشه که اکسس اکسس میفرسته ویلنش هم همراه با همون میفرسته دی ای سی ال شو میفرسته اس جی تی شو میفرسته و اوتنتیکیشن اتوریزیشن توی پروسکر تموم میشه دیگه یعنی مثلا مثلا کامپیوتر کردی بعد قبل از همه اینا شما مثلا تو تایپ کاری قبل از این پروتکل ببین همین بررسی نه منظور این که چه پروتکل های قبل از این یعنی که اجازه رد شدن داره تو اول دیوایست که به شبکه وصل میشه اصلا قبل از این که این قبلش اتفاق خاصی نمیافته دیگه تا وصل میشه به شبکه شروع میکنه رادیوس رو چک میکنه بعد تا اگه رادیوس اوکی باشه میاد پوشر رو چک میکنه 
سوال اصلا در این مورد من الان به ایسیس الان میتونم یه سری به یاد بیارم به خاطر همین دیگه گفت ایسیس مثلا وقتی داتا اتفاق افتاد کردی میگفتش که تو اون پکت‌ها فارغ از مثلا داتونیکس به جزه رد شدن دارن که شما به جزه مثلا دسترسی به شبکه داشته باشی چه نداشته باشی یه سری پکت‌ها به جزه رد شدن داشتن اون پکت‌ها من یادم پکت چی بودن اصلا من اون چه ترافیک های هیچ نه نه هیچ ترافیکی نمیشه تو وقتی که نمیشه که نمیگیره اصلا سیستمت آی پی نمیگیره 169 میگیره تو اگه دات فانیکس تایید نکنه مثلا تی سی پی پکت نه 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 آره ترایش رو میکنه ریترای همینجوری هی میکنه پکت میفرسته دوباره یه اکانتینگ هم داره ریدیوز یه اکانتینگ ریکوسته This message is sent by the triple A client to the triple A server It may include time packet dynamic host configuration protocol یا همون DHCP CDP information و غیره The message may be the start message indicating that service has begun or a stop message indicating that the service has ended <coughs> Accounting response This message acts like an acknowledgement of receipt So the AAA client knows the accounting message was received by the, by the AAA server خب این هم یه فلوی از همون authentication, authorization و accounting radius که اتفاق میافته حالا access request که رفت access response که اومد این authentication, authorization تموم شد و user disconnect شد از network accounting request میره که استاب شده این سرویس و اکانتینگ ریسپانس میره که اون لاگ در واقع ثبت میشه برای آرز که بعد هم بتونیم اطلاع بهش شد کنیم آن لاگ تگ اکس پلاس ریدیوس یوز از یودی پی برخلف تگ اکس که از تی سی پی استفاده میکرد ریدیوس از یودی پی استفاده میکنه در ساندار پورت یوز این ریدیوس ایز وان ایت وان تو میخوام این گروپس بگم نمیشه 1830 for accounting و 1812-1813 برای accounting استفاده میشه که شما توی کامنداتون که توی سویچ میزنی اینا رو باید بزنید توی کامنداتون اینا رو باید بکنید کامپیک بکنید uh, However, Cisco supported radius before the standard was uh, ratified and the ports used were UDP 1645 میگه که این هم اوکیه 1645 و 1646 قبلا استفاده میشه اینا هم ساپورت میکنه مشکل نداره Most Cisco devices will support using either set of ports to ensure backward compatibility. Backward compatibility هم داره. برای حالا AV pair. When communicating with a AAA protocol, there are many attributes that can be referenced to clearly dictate answer or result. The radio server may be assigning an attribute to the authentication session like a VLAN for example. attribute رو گفته گفته که ویلن میتونه باشه The ویلن place holder is the attribute and the actual assigned ویلن number is the value for the place holder حالا اون attribute رو اومده باز کرده این attribute value چی هن یه place holder داره که ویلن خود همون در واقع ویلن رو نگه میداره اون ویلن نامبر که value شه در واقع برای اون داخل اون place holder ست میشه The placeholder and its assigned value are paired together and are referred to as attribute value. حالا این value اون placeholder با هم دیگه میشه attribute value pair که توضیح دادیم قبل. میفرسه سمت سمت دیوایس. آره. آره. یا 
پلیس هولدر داره یه ولیو داره نه لیلن نامبرته آره دیگه میترسته مثلا داینامیک لیلن ست کردی زیر پورت سویچ پنجه یه چنج آف آتوریزیشن داریم خب این خیلی مهمه و خیلی استفاده میشه توی آیس بیکاز رگیوز واز آلویز تو فایم تو بی کلاینت سرور آرکیتکچر ویت دی کلاینت آلویز اینیشیت دی کانورسیشن همیشه توی رگیوز اینه که سویچ درخواست میده سمت آیس ایت بیکامز چالنجینگ فور دی تریپل ای سرور تو تیک اکشن خب این اگر تریپل ای سرور بخواد شروع بکنه یه ریکوست رو چی As Radius was defined, the AAA server could only assign an authorization as a result of authentication request. Uh, as technology advanced, many new demands appear, including the capability for the network to kick out misbehaving clients to quarantine them or basically to just challenge their access. حالا در واقع میخواد بگه اگه AAA server یا آیسما میخواد شروع بکنه یه ریکوستی بده. خواهد یه تشخیص میده یه دیوائیسی مشکل داره خواهد قرانتینش بکنه و سویچ دستور میده سویچ هم خواهد خوب میبرد داره اینجا آیس شروع کرده اصلا این همون دیوائیسه ولی داره رفتار غیر عادی تو شبکه انجام میده اون موقع است که چنج آف آتوریزیشن نیازه و آیس باید ریکوست بده حالا به سویچ همیشه سویچ ریکوست میداده حالا آیس باید ریکوست بده آره حالا جلوتر جلوتر How can that happen when آره خب اون بین end user و سویچ هست در رد و بعد آره اون اوکی اون اصلا به خاطر اینکه تو یوزرت بخواد درخواست بده به سویچ اون در حال رد و بدل شدن هست آره آره چون اصلا بهت گفتم هم داره ترو هم چه داره ریتراي میکنه درسته که مثلا اتنتیکیشنش فیل شده اتوریزیشن فیل شده ولی تو دیباگات روشن کاری تکتا همینجوری دارن میرن و میان و اون ای ای او پی ال هم شاملش میشه uh, how can that happen When the network access is using a radius control plane and the AAA client must always initiate the radius conversation. That is where RFC, RFC 3576 همین قضیه رو دنبال میکنه و 5176 This RFC is defined a new enhancement to radius known as dynamic authorization extension to radius or as it's more commonly called change of authorization. حالا چنج آف آتوریزیشن برای این قضیه اصلا اومده COA is what follows a radio server to initiate the conversation to the network device پس conversation to COA باعث میشه که radio server تون بتونه شروع بکنه conversation رو با اون سویچه disconnect میتونه بکنه user session میتونه bounce بکنه پورت و کلن پورت و شات یا نو شات بکنه حتی میتونه به دیوایس بگه که دوباره ری آتنتیکیت بکنه یوزر رو و خب گفته خیلی هم حیاتی اصلا جز پروتوکل حیاتی برای آیس خب این هم که پروتوکل هایی که استفاده میشه بر ریدیوز و تی سی پی و این هم فرقاشونه که گفته که اون آتنتیکیشن آتوریزیشن رو کمباین کرده این سپریت کرده پرانگلی این ریدیوز اونلی اینکریپت سه پسپورت فیلم کلش اینکریپت نمی کنه اون یکی کل پیلوده اینکریپت می کنه یکی فقط خیلی پسپورت آره تک اکس کل پیلوده ریدیوز اینکریپت می کنه به پسپورت ولی اینکریپت شده می ره دیگه کلیر تکس نیست دیگه کلیش کلیر فقط پسپوردش نیست هم پسپوردش هم کلیر تکس نیست پسپوردش کلیر تکس نیست ولی تکس ویژگی که داره کل پیلوتتون رو در واقع اینکریپت میکنه خب این هم که ردیوز من تمام شد
ஆமா